वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मोहित पाटीदार चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड जस्ट मूव ऑन द बेसिक थीम ऑफ दिस वीडियो सो हाउ टू प्रिपेयर अ बेस्ट रेज्यूमे अपना रेज्यूमे कैसे बेस्ट बनाए कैसे प्रिपेयर करें क्या चीज इंक्लूड करें क्या चीज इंक्लूड नहीं करें विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो सो आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन हु इज वॉचिंग राइट नाउ कि मैंने इस रेज्यूम के बेसिस में बहुत सारी कंपनी बहुत सारी बिग फोर्स में सिलेक्टेड हुआ और मेरे पास चार बिग फोर के चार डिफरेंट बिग फोर्स के ऑफर लेटर भी आए सो वॉज दिस वीडियो टिल द एंड सो हैव बेसिक इन साइट हाउ टू प्रिपेयर अ बेस्ट रेज्यूमे फॉर योर सेल्फ so the basic thing on what basis you can rely that this is the best resume so i want to tell everyone ki history kya hai is resume ki maine kya kiya pichle jo 3 saal mein jo toppers hue hain all india rank 1 2 3 ca final level pe may 18 se leke abhi tak to maine un sab ko google par search kiya and i fortunately got everyone's number on it and i whatsapp the candidates who got rank into it and fortunately they गेव देयर रिज्यूमे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई प्रिपेयर्ड माय मतलब मैं कहना चाहूंगा ki maine 20 se zyada रिज्यूमे सी ए फ्रेशर्स के शॉर्टलिस्ट किए और उनके आइडियाज लेकर मैंने ये वाला बेस्ट रेज्यूमे प्रिपेयर किया सो आई कैन गाइड अ वेरी वेल इन दिस टॉपिक सो स्टार्टिंग विद दिस आई वॉन्ट टू बेसिकली हाईलाइट द बेसिक पार्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर रेज्यूमे द फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम मोहित पाटीदार द ई मेल आई डी शुड यू शुड हैव अ अपडेटेड ई मेल आई डी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्रीवियस ई मेल आई डी वॉट्सो एवर एवरी थिंग लाइक आई वॉज हैविंग पाटीदार मोहित सो 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 नंबर सो आई हैव एन अपडेटेड ई मेल आई डी अकॉर्डिंग टू इट सो दैट इट कैन लुक प्रोफेशनली एज वेल जैसे मैंने सी ए मोहित पाटीदार एट जीमेल डॉट कॉम रखी आप भी अपना नया ई मेल आई डी बना लीजिए और वही अपने रेज्यूमे में पुट करिए सो दैट इट कुड है बेटर इमेज ऑफ योर सेल्फ सो दैट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन योर रेज्यूमे आफ्टर इट आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट मैंने जो लिंकड इन आई डी शेयर करी है यहां पर इसको मैंने बहुत अपडेट करने के बाद बहुत रिफाइन करने के बाद सारे एक्सपीरियंसिस अपने लिंकड इन प्रोफाइल में एड करने के बाद अपने लिंकड इन प्रोफाइल यहां पर मैंशन कर रहा हूं सो इफ यू वॉन्ट टू है आइडिया हाउ टू मेक अ लिंकड इन प्रोफाइल वेरी अपडेटेड यू कैन चेक माई लिंकड इन आई and after you should mention in this resume just don't mention a raw rough linkedin id into this so that it can so because it can give a bad impression yourself in the hr mind i want to tell everyone ki keval 5 to 6 seconds lagte hain koi bhi hr aapka resume dekh raha hai to keval 5 se 6 second mein judge kar lega ki aapko interview ke liye invite karna hai ya nahi so you should have a best resume so that aap minimum interview ke liye qualify ho सो अनादर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन की आपके जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप आर्टिकलशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं जो भी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं सीएस लेवल पर तो आपको बाइफरकेट करना नहीं है कि मैंने टेंथ ट्वेल्थ इलेवंथ तक ऐसा परफॉर्म किया है उसके बाद सीएस में या फिर सीए में ऐसा परफॉर्म किया है आपको कंसाइसली एक ही टेबल में टेंथ से लेकर सी फाइनल या फिर सी प्रोफेशनल तक एक ही टेबल में मैंशन करना है कि मैंने ये किया द लास्ट कॉलम यू शुड हैव फॉर योर रिमार्क्स कॉलम जैसे मैंने इस वाले कॉलम में ले रखा है कि मैंने स्कूल टॉपर था मैं क्लास टेन ट्वेल्थ में मैंने फर्स्ट फर्स्ट एग्जामेशन में ये क्लियर किया मेरे ये मार्क्स थे मेरे इतने एग्जामेशन थे तो ऑन द बेसिस यू कैन ऑल्सो किया मेरी ये रैंक थी जैसे मैंने रैंक में मिस कर दिया मैंने रैंक मैंशन नहीं किया आप अपनी रैंक में मैंशन कर दीजिए और ऐसे अपने रेज्यूमे को फुल ड्राफ्टेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसे लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम मूविंग फॉरवर्ड इज कि किस बेसिस पर आपका जो एच आर है आपको शॉर्टलिस्ट करेगा मतलब द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने पिछले क्या सीखा है आपका एक्सपीरियंस क्या है उस बेसिस पर होगा आप अगर मेरा रेज्यूमे डाउनलोड करके देखेंगे भी तो उसमें मैंने 75 परसेंट का कवरेज जो कि पेज का है मैंने केवल मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लिखा और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ही है उसके बेसिस पर ही सामने वाला जो नया जॉब प्रोफाइल है आपको अलोकेट होगा सो यू कैन सी आई हैव डन various things various tasks various assignment in the middle uh, in the small size firm i was in uh, i have handled statutory bank audit statutory audit uh, tax audit concurrent audit of banks uh, internal audit of listed companies direct and indirect taxation department company law matters project financing also stock audit of banks and revenue audit of banks as well मैंने ये वाले डिपार्टमेंट अच्छे से मेरी कंपनी मेरी आर्टिकलशिप मेरी फॉर्म में सीखे थे इसीलिए मैंने मेंशन किए अगर आपकी फॉर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा हो लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं हो सो आई रिकमेंड एवरीवन कि वो मेंशन मत करना क्योंकि वेन इंटरव्यू स्टार्ट वेन ही बिकॉज अगर आपने मैंशन कर दिया तो इट वुड बी लाइक यू वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पर एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और आपने गलत चीजें उसमें हाईलाइट की है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है लेकिन आपने काम एक्चुअली में नहीं किया है तो जब ग्रिल्ड होने लगेंगे आप तो बेसिकली आपकी बेजती होगी और जॉब के हाथ से दोनों काम एक साथ होने लग जाएंगे तो 
वही चीज मेंशन करे जो आपको आती है बेसिकली इसके तीन पार्ट करें जो कि बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मैंने सबसे पहले अपना नेचर ऑफ असाइनमेंट मैंने क्या किया इसके बाद मैंने इंडस्ट्री कौन सी थी हर चीज की इंडस्ट्री लिखी कि या ली अगर स्टेचुटरी ऑडिट किए तो मैंने किस इंडस्ट्री के किए लिस्टेड क्लाइंट था या नहीं था और पर्टिकुलरली फिर लास्ट कॉलम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है कि पर्टिकुलरली इस वाले स्टेचुटरी ऑडिट में मैंने मैन्युफेक्चरिंग कंपनी थी और मैन्युफेक्चरिंग कंपनी में मैंने या इंडेस वगैरह असाइनमेंट टास्क किया है द अनादर थिंग यू मस्ट मेंशन इस कि उस वाले टास्क में आपका जो बोल्ड बोल्ड में मेंशन क्या चीज करनी जो कि एकदम आई कैची चीज हो एचआर अगर आपका पूरा रिज्यूमे देख रहा है पूरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस गो थ्रू कर रहा है तो जो कैची पॉइंट है वो जो रोल्स है उस जॉब प्रोफाइल से मैच करने चाहिए बेसिकली मतलब पूरा रेज्यूमे ड्राफ्ट कर लिए जैसे अगर मैंने इसमें मैंशन किया हुआ है कि मैंने ईओडी एक्सेप्शनल रिपोर्ट मैंशन किया है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड किया हुआ है इंडेस मैंशन किया है कारो मैंशन किया है और कंप्लायस एंड बैंक्स मेंशन किया है ई असेसमेंट स्कीम जो कि 2000 2019 में रिसेंटली आई है ये बहुत हाईलाइट होगी अगर आप कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाला क्लाइंट देख रहे हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वो हाईलाइट कीजिए अगर आप स्टेचुटरी ऑडिट में जाना चाहते हैं तो आपके इन डेज कारों पर बहुत अच्छी डिमांड अच्छी कमांड होनी चाहिए इसके बाद मैंने सीए में डेटा वगैरह जो बनाया उसमें मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है अगर मैंने रेवेन्यू ऑडिट किया लास्ट में तो रेवेन्यू लीकेजेस वगैरह मैंशन करें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ मैंशन कर रहे ना मतलब मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था ऐसा होता है कि हम जो सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं वही चीज रखते हैं जो अपने को बेस्ट आती है बट जो इंटरव्यू मेरे से जो स्टार्ट हुआ वो उसने सबसे पहले मेरे को रेवेन्यू ऑडिट से क्वेश्चन किया मतलब जो मैंने सबसे बॉटम लाइन पर मेंशन किया उसने मुझसे वही क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया मैंने वही चीज मेंशन करी जो मुझे आती है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था तो आई रिकमेंड एवरी वन हुई वॉचिंग दिस की वही चीज मेंशन करना जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो अगर आपने किसी भी चीज पर गलत चीज मेंशन कर दी गलत फैक्ट मेंशन कर दिया तो आप पकड़े जाएंगे और जॉब तो गई यहां से ये समझ लीजिएगा Another thing I want to mention is the academic achievements and awards and other another, another thing is extra curricular activities. मैंने ये रेज्यूमे केवल एक पेज का बनाया जैसा मैंने अभी कहा और इसमें वही चीज मेंशन करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आप देख सकते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स अवार्ड में मैंने केवल सर्ट और हाईलाइट शुरू से करें क्योंकि केवल मैंने कहा ना पांच से छह सेकंड में एचआर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा अगर आपको उसको लेना है यानी इसमें सब मैंने इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन करी जैसे मैंने टीचिंग पढ़ाया था मेरिट था इलेवन ट्वेल्थ में मेरा मैंने वो मेंशन किया इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपियाड में मैं सिलेक्ट हो गया था उसमें मैंने मैंशन किया आरबीआई क्यूज में मैंशन हो गया था फर्स्ट रैंक आई थी मेरी कॉमर्स लेवल पे तो मैंने केवल इसके अलावा मेरे पास सर्टिफिकेट है अगर मैं चाहूं मेंशन करूं तो वो दो तीन पेज में चले जाएगा लेकिन मुझे केवल इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करनी है जो चीज मेरी टॉप ऑफ दॉप सर्टिफिकेशन में हो टॉप ट्रॉफीज टॉप अचीवमेंट्स किया केवल वो ही यहां पर मेंशन करना है और उसमें भी केवल जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वही हेडलाइन में आना चाहिए आपके पूरे सेंटेंस में द अनादर थिंग यू कैन सी इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसमें मैंने जो चीजें करी जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने यूट्यूब चैनल का भी बता दिया उनको जो मेरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलता हूं वो बता दिया फर्स्ट रैंक आई थी मेरी जैसे एमसीएस कोर्स में मैंने वो शो कर दिया केवल वो चीजें शो करनी है जो कि सही इंप्रेशन पड़े जैसे मैं आईसीएआई से अपना चार्टेड अकाउंटेंसी कंडक्ट किया हूं तो मैंने उसी का अगर मैं मेंशन करूं कि मेरी रैंक आई थी आईसीएआई ने यह वाला प्रोग्राम कंडक्ट किया था तो तो उसका एक अलग ही एक्सप्रेशन पड़ेगा अगर आप आईसीएसआई का कोई कोर्स करते हैं वहां पे आपका कॉम्पिटिशन में कोई रैंक आया है तो वो मैंशन करें इसमें यह भी मैंशन कर सकते हैं आप कि अगर आपने किसी डोनेशन दिया है किसी फंड को किसी तरीके से पार्टिसिपेशन किया है किसी डोनेशन डोनेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कैंसर फंड इकट्ठा करने में मदद किया तो ये चीजें भी मैंशन करें और पूरा हाईलाइट करें कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक उनकी हेल्प करी और ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा वो चीजें देखते हैं और ऐसा कुछ भी मेंशन मत करना जो कि आउट ऑफ लीग हो मतलब ऐसा कुछ मेंशन कर दिया कि मैं तो कैरम चैंपियन हूं मैं तो चेस चैंपियन हूं वो कुछ भी फैक्ट्स पूछ लेंगे अगर मान लो अगर आपने कोई चेस के बारे में आपने खेला नहीं लेकिन फिर भी आपने लिख दिया कि आई एम स्कूल लेवल टॉपर इन माय चेस कंपटीशन वो कोई भी फैक्ट पूछ लेगा अगर मान लो इंटरव्यूअर बहुत इंटरेस्टेड हुआ चेस में तो वो कुछ भी पूछ लेगा जैसे मैंने मैंशन किया था आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट तो मेरा जो आईओसीएल का इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इंडिया इंग्लैंड में जो अभी मैच चल रहा है उसका स्कोर बता दो मतलब दे कुड गो एनी थिंग अगर आपने कुछ गलत चीज मेंशन करी तो वो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे सो अनादर थिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट इस मैंने जो चीज अगर मैं कोई चीज मिस कर दू तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यू जो कि आर्टिकल शिप टाइप में आप मैंशन करते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारी चीज छोड़ रहा हूं इस रिज्यूमे में और मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं जैसे मैंने लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं है अ
इंटरेस्ट वगैरह कंसाइसली हॉबीज हमने लिख दी थी इसके अलावा इंटरेस्ट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है जेंडर लिखने की जरूरत तब तक जरूरत नहीं है तब तक आपका नाम अनमोल या फिर कृष्णा टाइप नहीं हो अगर सिंपल नाम है जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है मेल या फीमेल तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा आ, आपको अपना रेज्यूम बनाने के बाद मैं टिप्स देना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपने अपना पूरा रेज्यूम बना लिया उसको प्रूफ रीड अपने सीनियर से करवाइए मैं अपनी मेल आईडी भी लिख रहा हूं इसमें प्रूफ रीड करवाने के लिए आप मुझे भी मेल कर सकते हैं और मैं अकॉर्डिंगली चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा क्योंकि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी तो वो एचआर के माइंड पर आपके लिए गलत इमेज क्रिएट करेगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कंसाइज होना चाहिए कुछ भी झूठ नहीं लिखा जाना चाहिए एक पेज का ही बनाना चाहिए और हाईलाइटेड चीजें इंपॉर्टेंट इंफेसाइज बोल्ड लेटर में हो और अगर उंट है हंड्रेड करोड़ टू हंड्रेड करोड़ आपने इतना इतना अमाउंट किया है तो उसको इंफेसाइज करो क्योंकि वो अलग ही आपका इंप्रेशन डालेगा एचआर के माइंड में सो कंक्लूडिंग ऑल दिस आई वॉन्ट टू हाइडलाइट अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपका है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए एंड आई बी हाईलाइटिंग आई बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग और अगर आपको और कोई डिटेलिंग में मुझे पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए एंड अदर देन थिंग आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग यूर सेल्फ यू ऑल कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें क्योंकि उसमें मैं ये सब स्ट्रेटेजीज और ये सब कुछ शेयर करने वाला हूँ एंड थैंक यू वेरी मच for all support and keep supporting and keep subscribing to this channel and hit a like button if you liked it thank you